మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ డివిజన్ పరిధిలో లాక్ డౌన్ పూర్తి స్థాయిలో అమలయ్యే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని తూఫ్రాన్ డీఎస్పీ కిరణ్ కుమార్ చెప్పారు డివిజన్ పరిధిలోని నర్సాపూర్ తూఫ్రాన్ రామాయంపేట ప్రాంతాల్లో గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు గ్రామాల్లో సైతం ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ లాక్ డౌన్ సంపూర్ణంగా కొనసాగిస్తున్నామని అన్నారు నర్సాపూర్ పట్టణంలో పట్టణంలోకి వెళ్లే ఒక ప్రధాన రహదారి మినహా చిన్న చిన్న రహదారులన్నింటినీ మూసివేశారు దానితో పాటు హైవేపై చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు ప్రతి వాహనాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి అవసరం ఉంటేనే అనుమతి ఇస్తున్నామని నర్సాపూర్ పట్టణంలో పోలీస్ శాఖ మున్సిపల్ రెవెన్యూ హెల్త్ సిబ్బందితో కలిసి పనిచేయడం వలనే మంచి ఫలితాలు ఉన్నాయని చెప్పారు డివిజన్ పరిధిలో పాజిటివ్ కేసులు లేకపోయినా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు లాక్ డౌన్ మరింతగా కట్టుదిట్టంగా ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తున్నామని అన్నారు అన్నెసరీగా వితౌట్ కన్ఫామ్డ్ విషయాలు ఏదున్నా మాట్లాడకూడదని ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఒక నోట్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు డెత్స్ గురించి అయినా కానీ పాజిటివ్ కేసెస్ గురించి అయినా కానీ క్వారంటైన్ విషయాల గురించి అయినా కానీ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఫిగర్స్ డిక్లేర్ చేసిందో అవి మాత్రమే మాట్లాడడానికి సర్క్యులేట్ చేయడానికి తప్ప ఆథరైజ్డ్ కానీ విషయాలు మీరు సర్క్యులేట్ చేస్తే ఆల్ అడ్మిన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ అంటే గ్రూప్ అడ్మిన్స్ కు పర్టికులర్లీ డెఫినెట్ గా రెస్పాన్సిబుల్ చేయడం జరుగుతుంది మా ఐటీ టీం ఉంటుంది ఐటీ టీం వాళ్ళు డెఫినెట్ గా దాన్ని దాని ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ఒక న్యూస్ వచ్చిందంటే ఓ నలుగురు సర్క్యులేట్ చేస్తే ఫస్ట్ పర్సన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనేది కూడా ఈజీగా ఐటీ మా ఐటీ వింగ్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు వాళ్ళని డెఫినెట్ గా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పి కోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా రోడ్ల వెంట తిరగడం షార్ట్ కట్ వీళ్ళు వెళ్ళడం ఇలాంటివి చేసి ఇబ్బందికి వాళ్ళు గురి కాకూడదని చెప్పేసి ఇంట్రెస్ట్గా చదివించడం జరిగింది అదేవిధంగా షాపులు దుకాణదారులు కూడా వారి మార్పులు ఏమైనా ఓపెన్ చేసినట్టు అంటే కిరాణా నిత్యావసర వస్తువులు కానీ అత్యవసర వస్తువులు కానీ ఏమైనా తీసుకోవాల్సి ఉంటే కంపల్సరీ కూడా రౌండ్స్ వేసేసి బాక్స్లో మాత్రమే వచ్చినటువంటి కన్జ్యూమర్ నిలబడి ఇచ్చే విధంగా మేము చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళకి షాపు వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది రెవెన్యూ యంత్రాంగం మరియు రెవెన్యూ యంత్రాంగం దీంట్లో ఆర్టిషియల్ కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలని చెప్పేసి వచ్చినటువంటి ఆ కన్జ్యూమర్స్కి మరియు షాపు ఓనర్స్కి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళతో కూడా సోషల్ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలని చెప్పి కూడా అన్ని షాపుల వాళ్ళకి కూడా నేను సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇదే అదేవిధంగా ఈసారి ఫ్రైడే మార్కెట్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు దానికి ఆల్టర్నేట్గా మనము వేరే అరేంజ్ చేసి ఆటోల్లో డోర్ టు డోర్ వెజిటేబుల్స్ డోర్ టు డోర్ కూరగాయలు అమ్ముతారులని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పారు సోషల్ డిస్టెన్స్ మీద బాగా కాన్సెప్ట్